మొక్కజొన్న పంటపై కత్తెర పురుగు ఉధృతి రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది ఖరీఫ్ సీజన్లో ఒకటి రెండు జిల్లాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ పురుగు తాజాగా రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల్లో తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది మొదట మొక్కజొన్నకు మాత్రమే పరిమితమైన కత్తెర పురుగు వరి వేరుశనగ లాంటి పంటలకు సైతం సోకటంతో శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు మునుముందు కూరగాయల పంటలకు సైతం సోకే ప్రమాదముందనే అంచనాల నేపథ్యంలో శాస్త్రవేత్తలు పురుగు నివారణకు నడుం బిగించారు కత్తెర పురుగు నివారణే లక్ష్యమంటున్న ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ జగదీశ్వర్ తో మా ప్రతినిధి మల్లిక్ ముఖాముఖి రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు ఉధృతి కనిపిస్తుంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల్లో ఈ ఉధృతి కనిపిస్తున్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు ఇది గమనించిన వ్యవసాయ శాఖ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే రంగంలో దిగి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఆరు బృందాలను వివిధ జిల్లాలు పంపించి వివిధ మొక్కజొన్నలో ఈ ఉధృతి ఎలా ఉంది అన్న అంశాలపై పరిశీలన జరిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనతో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకుడు డాక్టర్ జగదీశ్వర్ మంతో ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం సార్ సార్ నమస్కారం సార్ ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు ఉధృతి ఎలా ఉంది ముఖ్యంగా మనకి ఈసారి మనకి మొక్కజొన్నలు చూసుకుంటే మనకి రబీగా సుమారుగా మనకి రెండు లక్షల ఎక్టార్లకు సాధారణ విస్తరం ఉంటాయి దాదాపుగా మనకి ఇప్పటి వరకు మనకి నూట ఎనభై ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఎక్టర్స్ వరకు మనకి విత్తినట్లు మనకు సమాచారం అవుతుంది ప్రస్తుతం మనకి ఖరీఫ్లో కూడా మనకి మొక్కజొన్నలో ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు ఉధృతి అనేది బాగా మనకు చూడడం జరిగింది కాకపోతే మనకి ఖరీఫ్ పంట కాలంలో మనకి అంటే పంట దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై రోజుల దశలో వచ్చినప్పుడు మనం గమనించడం జరిగింది కాబట్టి అంత మనకి నష్టం వాటిలో అయినప్పటికీ దాదాపుగా జిల్లాల వారిగా చూసుకుంటే మనకి కరీంనగర్ నిజామాబాద్ సిద్దిపేట మెదక్ అదేవిధంగా మనకి నాగర్ కర్నూలు జడ్చర్ల వన్ పడేటువంటి ప్రాంతాల్లో దీని యొక్క ఉధృతి బాగా మనకి ఖరీఫ్ పంట కాలంలో కూడా గమనించడం జరిగింది అప్పుడు తగినటువంటి సత్సరిష్కరణ చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మనకి పంటకాలం దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై రోజుల వల్ల వరకు కూడా మనకు అంత నష్టం వాటిలేదు కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి ఆలస్యంగా విత్తినటువంటి వాటిలో దాదాపు మనకి ఇరవై ఐదు నుంచి దాదాపు ముప్పై శాతం వరకు కూడా కొంతవరకు నష్టం వాటి ప్రస్తుతం అయితే మనకి యొక్క ఉధృతి మొక్కజొన్నతో పాటు మిగతా మనకి యొక్క వేరుశనగ తర్వాత కొంతవరకు మనకి వరిలో కూడా ఆశించినట్లు మనకు సమాచారం అవుతుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా పదమూడు జిల్లాలో దీని యొక్క ఉధృతి అంటే ఇప్పుడు పది నుంచి పదిహేను రోజుల వయసులో ఉన్నటువంటి కొత్త తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది అదేవిధంగా పంట దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై రోజులు అయినటువంటి వాటిలో కొంత యొక్క నష్టం తక్కువ ఉంది అంటే ప్రధానంగా ఈ యొక్క కత్తిర పురుగు ఈ ఈ మధ్యకాలంలో రావడానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అంటే మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తున్నారు దీన్ని అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పురుగు చూస్తుంటే మనకి గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఇది ముఖ్యంగా మనకి ఆఫ్రికా నుంచి మనకి బయలుదేరి తర్వాత ముఖ్యంగా ఇది నేటివ్ చూసుకున్నట్లయితే యుఎస్లో బాగా ఎక్కువగా మనకి మొక్కజొన్న ఆశిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది యుఎస్ నుంచి మనకి ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా నుంచి ముందుగా మరి గత ఏప్రిల్లో మనకి కర్ణాటకలో శివమొగ్గలో దీని యొక్క ఉధృతి కనపడుతుంది ఆ తదనుగుణంగానే మనకి నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్సెక్ట్ రిసోర్స్ వారు మనకి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత మనకి ఒక బెస్ట్ అలర్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ పురుగు దాదాపుగా మనకి తెలంగాణలో కానీ ముఖ్యంగా మనకి ఇండియాలో ప్రవేశించింది కాబట్టి దీనికి రాబోయే కాలంలో దాదాపు సుమారుగా ఎనభై రకాలైనటువంటి వంటలను ఆశిస్తుంది కాబట్టి ముందస్తు చర్యగా ఈ యొక్క పురుగుని అలర్ట్గా ప్రశ్నించింది తర్వాత దీని పేరు కూడా ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ ఇది వచ్చినట్టు కూడా మనకి ఒక సైన్యం లాగానే వచ్చి మొత్తం అంతా కూడా పంటలు అంతా కూడా నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి అలర్ట్ మెసేజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ దాదాపు ఒక్కొక్క జిల్లాకి రెండు రెండు టీములు వేయడం జరిగింది దాదాపుగా ఇరవై ఆరు టీములు ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం మనకి తెలంగాణ జిల్లాలో పర్యటించి వాటి యొక్క నివేదికను అంది అందిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం అయితే దీని యొక్క తాకిడి ముఖ్యంగా పదమూడు జిల్లాలో దీని ఉధృతి ఎక్కువ ఉందండి అంటే భారత్లో ఈ ఉధృతి గత ఖరీఫ్ సీజన్లో గమనించాం అంటే అసలు గతంలో కూడా అమెరికాలో ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు ఆశించి పంటలను బాగా దెబ్బతీసింది ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం అలాగే పరిశోధన సంస్థలు చొరవ తీసుకోవడం వల్ల కేవలం మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే పూర్తిగా నిర్మూలించగలిగారు మన భారతదేశంలో ఇది నిర్మూలించాలంటే ఎంత ఎంతకాలం పట్టే అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు సిఫారసు చేసినటువంటి ఒక సస్సరక్షణ చర్యలు పాటిస్తే మనం కూడా దాదాపు ఒక అంటే దీనికి ఇంకా పరిశోధనలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఏ పంటల్లో ఉధృతి పెరుగుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పురుగు మందులు ఎక్కువ విస్తృతంగా వాడితే మనకి రాబోయే కాలంలో మార్కెటింగ్లో తర్వాత అదేవిధంగా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని సమస్యలు తలెత్తే ఉద్దేశంతో ముందస్తు చర్యగా దీనికి వివిధ రకాలు ఉంటే తొలి దుక్కులు దుక్కుల దగ్గర నుంచి వంట కోత కోసం
వివిధ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ అదేవిధంగా ఎరువక కేంద్రాల యొక్క శా శాస్త్రవేత్తలతో ఈ యొక్క అవగాహన సదస్సును నేర్పించడం జరుగుతూ ఉంది రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఒక వన్ ఇయర్లో దీనికి తగినటువంటి యొక్క అంటే పరిశోధన అంశాలను మేము తీసుకురావడానికి ముందస్తుగా ఈ యొక్క ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా మేము చేయడం జరిగింది అంటే క్వారంటైన్ విఫలం ఏమైనా ఉందంటారా క్వారంటైన్ విఫలం ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది క్వారంటైన్ ద్వారా వచ్చింది కాదు ఒక రాత్రికి దాదాపు ఒక రెండు వేల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా మనకి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి క్వారంటైన్ ద్వారా వచ్చినట్లు మనకి ఎక్కడ నిర్ధారణ లేదు కాకపోతే ఇది ఫ్లయింగ్ కెపాసిటీ ఆ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపు ఒక తల్లి పురుగులు కానీ యొక్క పెద్ద రెక్కల పురుగులు దాదాపు ఒక రాత్రిలో కూడా రెండు వేల కిలోమీటర్లు కూడా తన యొక్క జీవిత కాలంలో చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది యొక్క గుడ్లను కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో పెడుతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి పెట్టినప్పుడు దాదాపు ఐదు వందల నుంచి మొదలుకొని రెండు వేల వరకు గుడ్లు కూడా పెడతా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈ యొక్క పంట కాలంలో దాదాపు మూడు నుంచి ఆరు దశల వరకు కూడా ఆ యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి కూడా మనకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది యొక్క పురుగు జీవిత చక్రం అదేవిధంగా ఇది ఒక సైనికుడికి లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ అని పెట్టారు నేను అంటే నివారణ చర్యలు చెప్తున్నారు కోజీ ఫిరాన్ అనేది చెప్తున్నారు రసాయనం అంటే అది ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కదా దానికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారు అంటే ఇది ఆ పురుగు కొరేజన్ అనేది మనం పంట అంటే లార్వాలు పెరిగిన తర్వాత అది చెప్తాను అట్లా కాకుండా తొలి దశలో మనకి అంటే రైతులు లోతు దుక్కులు చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అంటే ఖరీఫ్ పంట వేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పొలంలో కానీ అదే చేయలో కానీ మళ్ళీ పంట లేనుకుంటే తప్పనిసరిగా లోతుల దుక్కులు చేసినట్లయితే ఎందుకంటే ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఈ యొక్క కోసస్ దశలో ఉండి ఆ పీపాలన్నీ కూడా మనకి భూమిలో ఉంటాయి అవి ఎప్పుడైతే అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత వాటి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు లోతు దుక్కులు చేసుకుంటే ఇది ఖర్చుతో కూడినటువంటి పని కాదు కాబట్టి రైతులు ఎలాగో చేస్తూ ఉంటారు ఎకరానికి నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలు ఇవి మనకి చాలా రకాలైనటువంటి మన మనకి ఈ డీలర్ సమత ఉన్నారు వాటిని తీసుకొని ఎకరాన్ని నాలుగు పెట్టడం ఒకవేళ మాస్ ట్రాపింగ్ వరకు అయితే ఎనిమిది ఎకరాన్ని పెట్టుకున్నట్లయితే కూడా పురుగును వణుకుని గమ గమనించుకోవడం జరుగుతుంది అయితే తొలి దశలు ఏంటంటే మనకి తక్కువ ఖర్చుతో కావాలంటే మనకు దాదాపు అంటే వేప సంబంధం మందులు అది మనకు ఐదు మిల్లీ లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి పిలుచుకారు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం అయితే ఇక్కడ రైతులు మేము గత ఖరీఫ్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు కానీ అనుభవాలు చూస్తుంటే రైతులు అంటే సరైన మోతాదులో యొక్క మందు ద్రవణ పిలుచుకారు చేయడం ఒక సమస్యాత్మకంగా మారింది రైతులకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతిసారి కూడా ఈ యొక్క క్షేత్రస్థాయిలో అది ఏ విధంగా పిచ్చికారి చేయాలని అక్కడ చేసుకున్నట్లయితే కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడున్న రసాయన ఉప్పు మందులు కూడా చాలా బాగున్నాయి వాటి కూడా మేము వాల్యుడేట్ చేసి కూడా రైతులకు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటే తెలంగాణలో ప్రధాన పంట మొక్కజొన్న అలాగే ప్రధాన ఆహార పంట వరి వేరుశనగ అలాగే కూరగాయల పంటల్లో కూడా ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు ఉధృతి కనిపిస్తుందని చెప్పి అంటున్నారు దాని మీద మీ మీ దృష్టికి ఏమైనా వచ్చినాయి అంటే ఇప్పటికే మేము కేవలం మొక్కజొన్న కాకుండా ఇది జొన్నలో అదేవిధంగా వేరుశనగలు అదేవిధంగా వరిలో కూడా కొంతవరకు ఆశించినట్టు గమనించడం అనేది కాకపోతే వాటి ఉధృతి మనకి మొక్కజొన్న చూసుకున్న కంటే కూడా తక్కువగా ఉంది కాకపోతే ముందస్తు చర్యగా రైతులకు చైతన్యపరిచి వారికి ఈ యొక్క మిగతా పంటలు కూడా ఆశించి కాబట్టి ముందస్తు చర్య కూడా తగినటువంటి సమాచారాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా తర్వాత పత్రికా ముఖ్యం కూడా ఈ యొక్క సమాచారాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నాం ప్రధానంగా కత్తిరపురుగ నివారణ విషయంలో రైతులు ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మొక్కజొన్నతో పాటు వరి వేరుశనగ ఇతర కూరగాయల పంటల్లో కూడా ఈ మొక్క కత్తిరపురుగు ఆశించే ప్రమాదం ఉందన్న సంకేతాల నేపథ్యంలో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే రోజు తమ పంటలని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకుని పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ ప్రేమ్ కుమార్తో కలిసి మల్లిక్ ఈటీ న్యూ